1983 সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর প্রতিটি সরকারি এই ব্যাংকে সর্বাত্মক সহায়তা দিয়েছে 30 বছরে এই ব্যাংকের গ্রাহক হয়েছে 85 লাখ yet another award কিন্তু গোলবাধে মূলত 2010 সালে নরওয়ের রাষ্ট্র টেলিভিশন যখন প্রচার করে দাতা সংস্থা নোরাডের 700 কোটি টাকা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে গ্রামীণ কল্যাণে স্থানান্তর করেছেন ডক্টর ইউনুস নরওয়ের সরকার এই অর্থ গ্রামীণ ব্যাংকে ফেরত আনার কথা কঠোরভাবে জানালে ডক্টর ইউনুস মাত্র 30 মিলিয়ন ডলার ফেরত দেয় আর এক ব্যক্তিগত চিঠির মাধ্যমে এই পুরো বিষয়টি গোপন করার অনুরোধ জানায় নোরাডকে সরকার এবং সরকারের বাইরের মানুষ যারা গ্রামীণের পক্ষে নয় যদি এই চিঠির বিষয় জানতে পারে তাহলে আমরা বাংলাদেশে ভয়াবহ সমস্যার মুখে পড়ব এবং নোরাড বিষয়টি চেপে যায় এবং সব নথিপত্র গোপনীয় বলে রেখে দেয় এরপরে 2011 সালে গ্রামীণ ব্যাংক রিভিউ কমিটি এবং 2013 তে গ্রামীণ ব্যাংক কমিশন গঠন করে সরকার কমিটি এবং কমিশনের রিপোর্টে ডক্টর ইউনুসের নানা অনিয়ম উঠে আসে অনুমোদনের শর্ত অনুযায়ী গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিহীন নারীদের নিয়ে কাজ করার কথা কোনো শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়ার কথা নয় কিন্তু 2005 সালে ডক্টর ইউনুস তার পারিবারিক প্রতিষ্ঠান প্যাকেজেস কর্পোরেশনকে ঋণ দেন 9 কোটি 66 লাখ টাকা একাত্তরের অনুসন্ধানে দেখা গেছে এই প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ দুলা মিয়া সওদাগর ডক্টর ইউনুসের বাবা আর ইউনুস নিজেই এই প্রতিষ্ঠানের একজন শেয়ার হোল্ডার পরিচালক ডক্টর ইউনুসের নিজের এই প্রতিষ্ঠানের ঋণ মকুব করা হয়েছে 1 কোটি 37 লাখ টাকা तहबिल हस्तान्तर ग्रामीण बैंक के ऋण ग्रस्त प्रतिष्ठान हिसाब से तुले धरा है केवल तई नय ग्रामीण बैंक अन्न को प्रतिष्ठान तैर इख्तियार ना रखले गठन ग्रामीण फंड और ग्रामीण कल्याण এরপর এই দুই প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে গেল বিশ বছরে গড়ে তোলা হয় চুয়ান্নটি প্রতিষ্ঠান সেই সংস্থাগুলোর থেকে তথ্য পাওয়ার পরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেটা আমরা প্রথমে মনে করেছিলাম সেটাই যে গ্রামীণ ব্যাংকই এগুলোকে সেট আপ করেছে এগুলোর সাথে গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে কানেকশন আছে ফাইন্যান্সিয়াল কানেকশন আছে ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশনস হয়েছে আর সেটার জন্য একটা যেটা আমাদের ফাইনাল রিপোর্টের মধ্যে আসবে যে কি করা হবে যদি এখানে বেনিফিট হয়ে থাকে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সেই প্রতিষ্ঠানের বেনিফিটগুলো কোথায় যাবে ইউনুসেপ মানে এইভাবেই একটা এই যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি যে তোমার যে একটা একটা বিরাট সাম্রাজ্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই কাজটা করত এই কাজটা বৈধ হতো কিনা এখনো পর্যন্ত অপ্রকাশিত গ্রামীণ ব্যাংক কমিশনের তদন্তে উঠে এসেছে গ্রামীণ ব্যাংকের সহায়তায় গড়ে তোলা এই চুয়ান্নটি প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই আয়কর দেয় না আর বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে আয়কর অব্যাহতি পায় সেই জন্য বারবার সরকারের কাছে আবেদন করেন ডক্টর ইউনুস নাজমুন্নি একাত্তর ঢাকা